सरकार हमेशा कहती है कि करप्शन केसेस नहीं लेकिन हमने चार साल में कई बार उठाए महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया करप्शन का मध्य प्रदेश का उठाया छत्तीसगढ़ का कई हजार करोड़ का उठाया कई हजारों करोड़ का मध्य ये राजस्थान का उठाया रेफल डील का उठाया ये इतने और बैंकों के लोन में जो हजारों करोड़ रुपए का पैसा जा रहा है लोग बाहर चले गए आजकल कोई भी चोरी करता है तो वो यहाँ से भाग के पैसे दबा के लंदन जाता है तो ये सब सरकार का ही बोझ है लेकिन आज हम इस सरकार के मंत्रियों के बारे में कुछ बताना चाहें एक ऐसा एरिया है एक ऐसा इश्यू है जिसमें हम स्पष्टीकरण चाहेंगे हम जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उनके आधार पर कहेंगे लेकिन उसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्रोप्राइटी एंड बैंक लोन डिफॉल्ट्स बाई शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच हैज बीन एसोसिएटेड विद मिस्टर पीयूष गोयल हैज नाउ बीन एक्सपोज मोर सो वेन दिस डिफॉल्टिंग कंपनी आफ्टर बैंक लोन डिफॉल्ट वॉज गिविंग unsecured loan to family members of Mr. Goyal. Thirdly, this company, what is what is most important as an area of concern, the company gets sixty-five percent loan waiver on a loan of rupees six hundred fifty-one crore. Which involves rupees four hundred twenty-three crore loan waiver, and this four hundred twenty-three crore is a public money, which has gone down the drain the moment loan waiver came into being. On one side. Prime Minister is silent on eleven different bank schemes to the tune of sixty-one thousand crore. It's not a question of one or five or ten thousand crore. To the tune of sixty-one thousand crore, including Nehru Modi and Mehul Chokshi, and on the other. and the government is giving loan waiver to bank defaulters including the ministers <coughs> companies so this has made the position of minister untenable is not question of how much money is involved of course 400 Fifty four hundred twenty-three crore is a huge money, huge amount of money. It is not a small amount of money, but for this government, this four hundred crore is a peanut because they are dealing with lakhs of thousands of crore. And this four hundred twenty-three crore may be big money for us, but this is a this is a one function of Modi ji is one function four hundred. One public meeting, one public function. So for them, the scheme is only if it is two lakh thousand crore or four lakh thousand crore. That is the scheme. Of course, to that it has not reached. Maybe we are not in government, and this government does not allow 
uh, anything leak from the money side. Otherwise, this government is leaking 24 hours, right from the uh, papers and to everything. But they don't allow these things to leak. This is a question of impropriety. This is a question of probity in public life. And these allegations, the minister should come clean. There has to be an investigation. You are putting leaders behind the jail, even for a few lakhs, not only once. You are giving punishment to one person while he is being jailed once, twice, third time, fourth time, fifth time. Eh? Being in the jail. The punishment is increasing and the cases are being heard on daily basis. But what about this type of people who are taking thousands of crores of money and have left the country and also your own colleagues who get loan waiver? How can they get loan waiver? A company of which he was a chairman, a company of which he was a director, when this loan was given to that company, that time the Honorable Minister was the ch chairman of the company. I did. He's not as a minister. He was the chairman of this company. He was the director of this company. And it was during his period the loan was sanctioned. And it is also during NDA time the loan waiver has been done. Or uh, that uh, company has become sick and loan waiver. So that uh, makes the position of Honorable Minister untenable. And uh, this is a question of public probity. Should that minister continue as a minister or not? I think this I leave to him. But should not, should investigation take place or not? Honorable public ministers, honorable prime minister during his public meetings, ye hona chahiye ke nahi hona chahiye? Har cheez pe bolna, to hum bhi ye kehte hai, is pe inquiry honi chahiye ke nahi honi chahiye? Or inquiry kab honi chahiye? Baki details may mere jo colleagues hain, mein un par chhod deta hoon. Jaise mein. Would you like to supplement or? Ah, you do it. Please. You are going. No, I will just go after two minutes. Oh, I will hear. Come on, come on. Come on, come on. No, he said Achha. supplement or? I'll, yeah, I'll do it. No, then he will do the details. Okay. So, aap pehle bolte. Yeah. He has long details. Friends, of course, my another colleague will give you the more details. But here, you know, we have been talking about scams and the fraud in many of the nationalized banks. Now it has not stopped. It has crossed the border of this nationalized bank and we are also getting into many commercial banks. As a chairman of the Standing Committee on Finance, we have already given a report on the NPA, suggested measures how to contain it, because it's galloping every day, not every year. And you know, from 2% when we, the UPA too, left the government, now it has already come to 10. It, of course, it is marching forward in a gallop, galloping speed. But none of the suggestions which we gave it in the committee under our report, which was a unanimous report, action has been taken by this government. And the manner in which they appoint the managing directors, the chairmen of the banks, to the nationalist banks, totally, un, totally you know, on discretion of the government in power, without, you know, actually looking into the professional integrity of any of is further it, it augmenting the problems year by year, day by day. But government, or Sri Narendra Modi, who speaks about corruption, you know, he doesn't raise a finger, not even a single voice against this scam or the fraud which is happening. 
here is a case of his own minister our senior colleague has already said that you know the you know this is most scandalous never happened the glaring of everybody here the loan is given for the defaulter that to unsecured loan we'll circulate some material on that i'm not going to tell you but i'm telling you added to that you know matter comes up before the nclt i know these nclts has been created by upa2 we of course i was corporate affairs minister and you know we came out with the ideal the company said of course the now attempts are done day by day even today i found new paper that attempts are done to dilute that company law and here in november 23 2017 the insolvency and bankruptcy code amending act 2017 came into force section 29a of the act prohibits a promoter from submitting any bids for a company before nclt they, they allowed to permit flagrant violation of the company law and more than that here is a case a company become cd industries limited was declared you know sick and you know they approach the nclt and they get a haircut to the extent of 65% percent. haircut for a 65 percent. then what happens bank lower bank uh... Ah. Waiver. loan waiver ah, no no loan waiver miss haircut 65% ah, here but nah, nah, yeah, yeah. true technical and yes correct you are right haircut is something. only the bjp can your, yeah, afford yeah. haircut of yeah. that amount yeah, we yeah. give a, a two rupees for haircut yeah 65% <laughs> this means to say that they can do walk away with everything huh? because he is a minister he was a per chairman permanent director on the board but is spouse and his closest friends <coughs> you know they continue to be have it there's a continuity in the management of it and they get a haircut that that does but you know how can you believe on the credibility of the nclt nclt itself has come to a come to cloud that that is why we are asking for a judicial inquiry headed by sitting supreme court judge because the nclt is in order nclt gave a, you know had to or whatever loan waiver to the extent of 65% and the promoter is allowed to submit the bids and not one question there are several questions will arise number one is it not clear cut case of conflict of interest and impropriety on the part of union minister sri peesh goel who is a power minister because he is powerful and now it we, you know just because they are not interested even after three and a half four years they are not interested to bring about lokpal act lokpal institution doesn't come into existence they are delaying it they know it because you know they want this five years to be completed they can swindle the entire country swindle all the banks and you know go free and you know 2019 they know very well that you know the they will not come back to power and here you know upa this all these cases should have been handled by the lokpal just taking advantage of the absence of a lok lokpal here they do everything bankers ombudsman as regulators you all know that even the cag has raised the objection today that the rbi as a regulator is not managing things they are not conducting even audit which is required under law they do not do that so next question is did union minister pius goel declare his status as chairman bar old time director of cd industries in the light of the fact loans worth rupees 258.62 crore were raised from ubi consortium during his tenure and company became sick on 86 2015 mark the word 
2015 during NDA regime. Why did Sri Piyush Goel not declare his loan in his public filing available on PM website? Suppression of criminal suppression of of facts. Then the fourth, the third question is that it is a public money. Why did Shirdi Industries Limited through its sister company, as its industries extend an unsecured loan of rupees 1.59 crore to Srimati Srima Goyal's Intercom Advisors Private Limited in 2015-16? Although Shirdi Industries Limited had defaulted on its own loans on 8-6-2015, why did Sri Piyush Goyal not declare this loan in his public filing? filing? What is the fourth question will be? What is the special relationship between Sri Piyush Goyal and family on the one hand and Sri Rakesh Agarwal and Sri Mukesh Bansal on the other hand? Are they not connected through a web of companies? Be it Shirdi Industries Limited, Pradeep Metals Limited, Sajal Finance Investment Limited, Private Limited, who are the other players? Who are business associates of Sri Piyush Goyal of their business interests and connections? Last question, why did consortium of banks, namely Union Bank of India, SPI, UBI, Bank of India, Indian Bank and Standard Chartered Account Bank take a haircut, that is a loan waiver, of nearly 65% on this outstanding loan amount of Rs. 651.87 crore of Shirdi Industries Limited of Rakesh Agarwal and Mukesh Bansal how was a promoter permitted to bid for company despite the prohibition under insolvency code? Was the consortium of banks influenced in any manner to accept 65% haircut or the loan waiver? That means they are, the ministers are, whether they are, they suffer, you know, they enjoy the immunity under law. The total transgression of law, the NCLT which has to decide thousands of courts, are the various entities, can it be believed? Can it be entrusted with this kind of a delicate job? You know, they can knock away thousands of, already 61,000 under about 11 banks are under cloud. Scams have been happening. And a number of big companies are going to the NCLT with confidence. With confidence that they get, get the loan waiver. You know, I think that we are in for a big problem. All these national banks which have been built by the Congress party, very strong. Even under the world risk, economic recession during 2008 and 9, they survived. Not even a single bank collapsed. That is because of the strength with which the public sector banks have been built. They know, we know very well the, the intention, bad motive on the part of the present government to denationalize de the banks. And already former uh, Niti Aayog chairman, Mr. Padigre, has already come out saying that it has to be denationalized. Is it to denationalize or liquidate? The, the trust is being lost with the people, with these banks. No attempts whatsoever is made to rebuild that. I have also a few other cases of the banks committing scams, which we will consult you at the next time. The SBI again is in the picture. The biggest bank, enjoying the highest credibility. And that has, that has also lent loan to a company where the, uh, that director, one of the director of that company is the, if I am correct that, you know, this is, uh, uh, the, what is his name, PMO's P General Secretary? No, 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 that's another case, I'm telling ah, you. That uh, secretary to the PMO. Ah. Also the director. Yes. Also the director, Usha, that is Usha yeah, yeah. Martin Company. Yeah. Yeah. There are several things, you know, we reel out one by one. Today we will confi confine to the Piyush Goel. That is, connect, is, SBI fraud is connected with the, with the, uh, the principal secretary of uh, the Prime Minister, who just retired, who retired from the company and became a became principal, secretary. principal secretary. And he was the company, and how that was done, you know, just to repay the loan. 
just to repay his previous loan, SPI very liberally grants loans just because of the influence of that. You know, we will come out with the facts, not today. But I am telling you like that, you know, one by one, the scam will, is reeling out. To liquidate the banks, with, with, the banks with which the people of this country have absolute faith, faith trust that that edifice of trust itself is being, you know, under threat and assault. But because of the because of the policy of this government, so I don't know, you know, the how long they would. I think within one year they may swindle the banks, either decent denationalize it. Even the private banks are being are collapsing. Bank, private banks, which are thought that 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 the very stable edifice of the banking system in the country, they are also at the because because of the you know infection, which is set in by the wrong policies of this government. So it's a very serious matter, and you know the where you know the it involves the collapse of many of the institutions like NCLT. That's true and sanctified institution that itself under the attack and you know this needs not the mere clarification but needs a judicial scrutiny by a sitting judge of the supreme court of india so that you know the institutions are under attack banks are under attack nclt under attack and all the systems they are already demolished one greatest institution like planning commission today and the planning process itself has become a joke today and you know the, there is a difference like the south korea and the north korea south korea is pro progressing because they have preserved the institutions of democracy north korea is collapsing that is because they could not preserve they, they destroyed all the institutions i'm sorry to draw an attention of the north korea and india today that is because we are on that way of anarchy and demolishing all democratic institutions or, you know, how the parliament is running today. Prime Minister has no interest to settle the matter. His own colleagues are telling he is not interested in resolving the matters. Parliament itself, directly or indirectly, is under attack from the present government. So that's why these are all the, there are many, many big scams and they are silly and the prime minister has no voice to raise he has no hands to raise against these atrocities committed on our biggest sanctified you know institutions of banking rest our colleague will supplement sathiyo vaise mere dono varishth netaon ne kafi khulasa kiya hai Uh, मैं थोड़ा और इसमें कुछ दिलचस्प और रोचक तथ्य आपके सामने रखूंगा मोदी सरकार की नाक के नीचे अभी बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए और उनकी जांच हम सब मांग करते रहे आप में से कुछ लोग भी मांग करते रहे सब नहीं कुछ तो करते ही रहे आप में से अभी वो जांच शुरू ही नहीं हुई कि एक और खुलासा आ गया शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस तरह से बैंकों को चूना लगाया गया किस तरह से निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए बैंकिंग नियमों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया एकदम उसको उसकी उसकी अनदेखी कर दी गई और इस कंपनी तथा मालिकों के जो संबंध हैं वो सीधे सीधे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल और उनके परिवार के साथ जुड़े हुए अभी इकसठ करोड़ का ये 11 अलग अलग बैंक घोटाले आप में से कुछ लोग सामने लाए कुछ हम आपके सामने लाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली इनका मौन व्रत का जवाब हम सब मांगते आ रहे हैं आप में से कुछ लोग भी मांगते आ रहे हैं क्या देश का चौकीदार देश की चिंता छोड़कर शाहजादा जय शाह शौर्य दोवल अब दो छोटे मोदी हैं बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नीरव मोदी नंबर एक छोटा मोदी ये है ललित मोदी अब आप इनमें से तय कर लीजिए कि नंबर एक किस पे रखें नंबर दो किसको रखें लेकिन दो छोटे मोदी विजय माल्या मेहुल चौकसी जतिन मेहता और अब ये शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का घोटाला इन सबको बचाने में देश का चौकीदार मग्न है व्यस्त है 
कुछ तथ्य हैं जैसा कि मैंने आपको कहा बड़े रोचक तथ्य हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल 25 ये बड़े ध्यान से ये तारीख सुनिएगा 25 अप्रैल को 2008 से 1 जुलाई 2010 के बीच शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन फुल टाइम डायरेक्टर थे इस अवधि के दौरान शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में बैंकों के कॉन्सोर्शियम से दो दशमलव बासठ करोड़ का ऋण लिया ये उस दौरान लिया साथियों जिस दौरान श्री पीयूष गोयल इन इस कंपनी के चेयरमैन थे फुल टाइम डायरेक्टर थे ये बहुत ही रोचक तथ्य है जो शायद अभी पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई 25 चार 2008 को डायरेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति तथा श्री पीयूष गोयल का पत्र एवं एक जुलाई दो का जो त्याग पत्र है ये हम आपको अभी बांट रहे हैं संलग्न है ये एनेक्शर्स के साथ कर्ज लेने वाला जो दिनांक 4 10 2008 हजार और उनतीस तीन दो के दस्तावेज हैं वो भी संलग्न है बैंकों की जो सूची है जो कंसोर्शियम की जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी संलग्न है अभी आपको वो मिल जाएंगे दो मई दो में मोदी सरकार ने कमान संभाली इस देश की और पीयूष गोयल जी पहले ही राउंड में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए 8 जून 2015 को शिरडी इंडस्ट्रीज बीमार घोषित हो गई सिख यूनिट घोषित हो गई लगभग एक साल बाद मोदी जी की सरकार बनने के इसका अर्थ क्या हुआ कि यानी कि बैंकों को अब वो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं रही शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसके मालिक राकेश अग्रवाल एवं मुकेश बंसल बैंक कर्ज वापस न दे पाने की घोषणा के बाद भी उनकी सिस्टर कंपनी एस इंडस्ट्रीज ने 2015-16 में इंटरकॉन एडवर्ट एडवर्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.59 करोड़ का लोन दिया ये कंपनी किसकी है साहब ये कंपनी श्री पीयूष गोयल की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा गोयल की कंपनी है श्री गोयल स्वयं 15 नौ 2005 से 22 सात 2013 तक इस कंपनी के भी डायरेक्टर रहे देखिए कितनी रोचक बात है अब तेईस नवंबर दो को साहब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड अमेंडिंग एक्ट 2017 जिसको एनसीएलटी कहते हैं हम वो लागू हुआ इस एक्ट का सेक्शन 29 ए जैसा कि मेरे वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली साहब ने बताया 29 ए प्रमोटर को कंपनी दोबारा खरीदने के लिए कोई भी बोली जमा करने से प्रतिबंधित कर देता है द प्रोमोटर्स आर नॉट अलाउड टू बिड फॉर दिस फॉर द सेम कंपनी इफ दे आर डिक्लेयर एनपीएस शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एनसीएलटी में याचिका दायर की बैंकों का कंसोर्शियम का बकाया 651.87 करोड़ छह करोड़ रुपए था चौंकाने वाली बात साथियों यह है कि कर्ज की राशि पर पैंसठ प्रतिशत की छूट देकर सभी बैंक सहमत हो गए कि कर्ज को 228.85 करोड़ रुपए लेकर खत्म कर दें तमाम बैंक इसमें राजी हो गए लिस्ट अभी आपको मिल रही है उन तमाम बैंकों की ताजुब इस बात का भी है कि इस बात पर किसी ने भी आपत्ति प्रदर्शित नहीं की कि शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर यानी राकेश अग्रवाल और मुकेश बंसल जो केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के निकट सहयोगी हैं मित्र हैं वो खुद बोलते हैं इन इंसॉल्वेंसी कोड के सेक्शन ट्वेंटी ए के अनुसार बोली नहीं लगा सकते उसके बाद भी मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए नियम की मोदी जी के मंत्री के मित्रों द्वारा सरेआम अवहेलना हो रही है और कोई एक्शन नहीं है कोई टिप्पणी नहीं है कोई रिएक्शन नहीं है केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की श्रीडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्री राकेश अग्रवाल से नजदीकी इस बात से भी साबित होती है दोस्तों कि प्रदीप गोयल ये पीयूष गोयल के भा, भाई हैं सगे भाई हैं प्रदीप गोयल और राकेश अग्रवाल एक और कंपनी जिसका नाम है प्रदीप मेटल्स लिमिटेड में दोनों डायरेक्टर हैं तो राकेश अग्रवाल शिरडी वाले और प्रदीप मेटल्स वाले प्रदीप गोयल ये दोनों प्रदीप की भी कंपनी में पार्टनर हैं डायरेक्टर हैं इतना ही नहीं श्री पीयूष गोयल और उनकी पत्नी श्रीमती सीमा गोयल एक और कंपनी सजल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में नौ हज, नौ तारीख फरवरी दो से इक्कीस बारह दो तक डायरेक्टर्स थे इन्होंने इस्तीफा दिया और यह 
कौन बने अब इनकी जगह पे डायरेक्टर राकेश अग्रवाल के पुत्र गौरव राकेश अग्रवाल और मुकेश बंसल के पुत्र अमित मुकेश बंसल पीयूष गोयल जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है स्पष्ट कीजिए हमारे कुछ प्रश्न है वीरप्पा मोहली जी ने उन प्रश्नों को आपको सबको बताया क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इम्प्रॉपरिटी नहीं है पीयूष गोयल जी के की ये पहला प्रश्न है और बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि हमें आपको मिलेगा लेकिन हम ये पूछेंगे हर बार पूछते हैं जब कोई घोटाला सामने आता है हर बार चुप्पी हो जाती है या हमारा और आपका ध्यान किसी और मुद्दे पर भटका दिया जाता है हमसे ज्यादा एक्सपर्ट आप हैं ये बात समझने में हम तो मुख दर्शक हैं ये क्या कारण है कि केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चेयरमैन के दौर पर सेवाएं देने के बारे में उनके कार्यकाल में यूबीआई कंसोर्शियम से कंपनी द्वारा दो दशमलव बासठ करोड़ का लोन लेने के बारे में और 8 छह 2015 को कंपनी द्वारा बैंक लोन न लौटाने के लिए घोषित करने के बारे में यह तथ्य सार्वजनिक क्यों नहीं किए इसका कारण क्या है पीयूष गोयल जी जबकि इस कंपनी के बैंक लोन छह करोड़ रुपए में से पैंसठ प्रतिशत डूब गए वाई डिड यू नॉट डिक्लेयर दिस ये छिपाकर क्यों रखा गया क्या कारण है कि शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सिस्टर कंपनी एसिस इंडस्ट्रीज के माध्यम से 2015-16 में श्रीमती सीमा गोयल को इंटरकॉन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को लोन क्यों दिया अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया 1.59 करोड़ का जबकि शिरडी इंडस्ट्रीज खुद एनपीए है पीपीएफ के पैसे देने को नहीं है लेकिन मंत्री जी की पत्नी को लोन अनसिक्योर्ड लोन देने को है इसका उत्तर कब मिलेगा क्या इसका उत्तर है क्या श्री पीयूष गोयल ने पीएमओ की वेबसाइट पर अपनी पब्लिक फाइलिंग में इस लोन की जानकारी दी और नहीं दी तो क्यों नहीं दी श्री पीयूष गोयल और उनके परिवार तथा श्री राकेश गोयल और मुकेश बंसल के बीच ये क्या संबंध है इसका खुलासा क्यों नहीं है क्या वो शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रदीप मेटल्स लिमिटेड और सजल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों से में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं अभी हमने आपको बताया कैसे ये लोग जुड़े हुए श्री पीयूष गोयल के बिजनेस और संपर्कों में उनके अन्य सहयोगी कौन है अब ये देश जानना चाहता है आपके कहां कहां क्या क्या नेटवर्क है बताइए और उन नेटवर्क्स को और उन संबंधों को आपने सरकार में रहते हुए क्या लाभ पहुंचाया है इसका खुलासा कीजिए बैंकों के कंसोर्शियम यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो अन्य उनके तमाम बैंक्स हैं उनके साथ ने शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छह करोड़ का बकाया लोन राशि में पैंसठ का लोन वेवर क्यों दिया क्या कोई दबाव था क्या कोई प्रभाव था क्या था कारण क्या था इंसॉल्वेंसी कोड के तहत प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रमोटर को कंपनी के लिए बोली लगाने की अनुमति क्यों दी गई ये अपने चहेतों के लिए अलग नियम क्यों तो चहेतों की लिस्ट ही हमें बता दीजिए ताकि हमें मालूम है इनके लिए नियम अलग होंगे आम आदमी के लिए हमारे आपके लिए नियम अलग होंगे अब ये रोज नए चहेते निकल कर आए जब ये एनसीएल ने इनके पक्ष में यह ऑर्डर निकाला था तो काफी लोग हैरान हो गए थे कि एक अपने आप में एक अजूबा ऑर्डर माना जाता था कि ऐसा कैसे हुआ आज समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ यह तथ्य और यह खुलासे दोस्तों इतने गंभीर हैं कि इसकी स्वतंत्र न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज द्वारा कराई जानी चाहिए हमारी मांग है जांच के निष्पक्ष होने के लिए यह भी जरूरी है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें और या फिर प्रधानमंत्री जी पीयूष गोयल जी को आप तुरंत बर्खास्त करें ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो सके धन्यवाद शिरडी ये सब लैमिनेटेड लैमिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके जो जो साइट पे ये बताते हैं 
लैमिनेशन कंसल्टेंसी ये कंसल्टेंसी इसके बारे में यही मालूम है कंसल्टेंट एडवाइज करते हैं प्रणव जी हाँ ये बांट रहे हैं आप वैसे तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं पीयूष गोयल जी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और कोषाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के सिर्फ एक टिप्पणी है इसमें कोई मैं कोई नो नो आई नहीं नहीं सबने मांगा आप आपको प्रेस रिलीज जो है गुलाम नबी जी ने एक ओवरऑल बताया और बाकी प्रेस रिलीज डिमांड इस रेसिग्नेशन एंड श्री नरेंद्र मोदी शुड ऑप्टेन दी आपको कोई डिफरेंस कहीं नहीं दिखेगा नो डिफरेंस ना डिफरेंस दिखेगा ना इन डिफरेंस दिखेगा आप देखते जाइए ओके थैंक यू थैंक यू